गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश कुमार राठौर में कैसे हैं आप सब तो हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक उसके अंदर हमने आज टॉपिक करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हम पहले ही कर चुके हैं तो उस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेना ये टॉपिक करने से पहले देखिए इस टॉपिक में क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस एट द सेम पॉइंट जो अलग अलग पॉइंट चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ई वन ई टू ई थ्री उन सब का अगर हम वैक्टर सम कर देते हैं तो उसके इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट चार्ज आ जाएगी फॉर दिस वी फर्स्ट कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द गिवन पॉइंट पी ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस तो अलग अलग चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पे है पहले वो निकालनी है एज इफ अदर चार्जेस वर नोट देयर एंड देन एड दैम वैक्टरली तो अलग अलग चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी निकाल लेंगे और वो ऐसे निकालनी है ये कंसीडर करना है कि बाकी चार्जेस वहाँ पे नहीं हैं अगर वो हम निकाल लेते हैं और उसको ई वन ई टू ई थ्री अप टू ई एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा ई वेक्टर इज इक्वल टू ई वन वैक्टर प्लस ई टू वैक्टर प्लस ई थ्री वैक्टर प्लस ई एन वैक्टर तो इन सब का सम करते हैं तो समेशन लगा देंगे और जो वेरिएबल लेंगे आई उसकी वैल्यू वन टू एन तक वेरी करेगी तो देखिए कैसे अप्लाई करते हैं समेशन तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला था वन बाय फोर पाई एफसाइल नोट क्यू अपॉन में आर स्केयर इन टू आर कैप ये हमने पिछले टॉपिक में निकाला था आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं तो यहाँ पर हम समेशन अप्लाई करेंगे तो सबका वन बाई फोर पाई एफ साइलन नोट ये कॉमन आ जाएगा और समेशन हो जाएगा आई इज इक्वल टू वन टू एन क्यू आई अपॉन में आर आई स्क्वेयर इन टू आर आई कैप इसको इक्वेशन नंबर फाइव असाइन कर देंगे हम हेयर आर आई इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम आई चार्ज क्यू आई एंड आर आई कैप इज द यूनिट वैक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम क्यू आई टू द पॉइंट पी तो आर आई जो है वो डिस्टेंस लिया है पी पॉइंट का क्या हुआ आई चार्ज से ये आई क्या है आई की वैल्यू इंटीजर्स है ये वन से लेके कर एन तक जाएगी जितने हमारे चार्जेस हैं तो अगर पांच चार्ज हैं तो आई की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से होगी तो आर आई मान लो ये फर्स्ट चार्ज की हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट चार्ज को लिखेंगे क्यू वन और उसके डिस्टेंस को लिखेंगे आर वन. इसी तरह सेकंड चार्ज को लिखेंगे क्यू टू उसके डिस्टेंस को लिखेंगे आर टू इन सब को कम्बाइनली हम लिख सकते हैं समेशन आई इज इक्वल टू वन टू आई इज इक्वल टू एन क्यू आई अपॉन में आर आई स्क्वेयर इन टू आर आई कैप तो ये जो है कम्बाइन करके इसको रिप्रेजेंट करता है आगे देखिए नाउ सपोज द पॉइंट चार्ज क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री अप टू क्यू एन आर लोकेटेड इन वैक्यूम एट पोजिशंस आर वन वैक्टर कोम आर टू वैक्टर कोम आर थ्री वैक्टर कोम आर एन वैक्टर रिस्पेक्टिवली तो ये जो चार्जेस हैं क्यू वन से लेके क्यू एन तक इनकी पोजिशंस अलग अलग है ये आर वन आर टू आर एन वैक्टर इनके पोजिशन वैक्टर हैं वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वैक्टर एट एनी पॉइंट पी तो हमें कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर किसी पॉइंट पी पे हुज पोजीशन वेक्टर इज आर नोट वेक्टर इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है आर नोट वेक्टर अच्छा पोजीशन वेक्टर के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में आप जाके देख सकते हो उसके बारे में पिछला या उससे पहले जो लेक्चर्स हैं वहाँ पर हम पोजिशन वैक्टर की बात कर चुके हैं एज नेट फोर्स एट पी इज वैक्टर सम ऑफ द फोर्सिस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेज देर फोर वी कैन राइट 
एफ वैक्टर इज इक्वल टू क्यू नोट अपॉन में फोर पाई एफ साइला नोट समेशन आई इज इक्वल टू वन टू आई इज इक्वल टू एन इन टू क्यू आई अपोन में अब आर आई वैक्टर को हम क्या रिप्रजेंट करेंगे वैक्टर फॉर्म में लेके चलना है इसको तो फोर्स का वैक्टर फॉर्म हमने पहले ही निकाला था कूलम सला के अंदर उसी का यूज़ करेंगे तो ये क्या आएगा आर नोट माइनस आर आई वैक्टर का होल क्यूब इंटू आर नोट वैक्टर माइनस आर आई वैक्टर कूलम सलाह को आपने वैक्टर फॉर्म में अच्छे से लर्न कर लेना है ये बार बार यूज़ होगा इस चैप्टर के अंदर तो प्लीज़ उसे पहले अच्छे से पढ़ लें तो अगर ई e वैक्टर का हम फॉर्मूला यूज़ करें एफ वैक्टर अपॉन में क्यू नोट तो वो आएगा एफ वैक्टर की ये वैल्यू रखेंगे इसके डिवाइड में अगर क्यू नोट आ जाएगा तो ये जो क्यू नोट है ये कैंसल आउट हो जाएगा और बनेगा वन बाय फोर पाई एफ साइल नोट इन टू समेशन आई इज इक्वल टू वन टू आई इज इक्वल टू एन इन टू क्यू आई अपॉन में आर नोट वैक्टर माइनस आर आई वैक्टर का होल क्यू इन टू आर नोट वैक्टर माइनस आर आई वैक्टर नोट दैट ई वैक्टर इज ए वैक्टर क्वान्टिटी तो ये वैक्टर क्वान्टिटी है दैट वेरीज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्पेस ये स्पेस के अंदर वेरी करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्योंकि ये अलग अलग होती है कि वेक्टर है वेक्टर का मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी ये तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर जाते हैं तो ये वेरी करती है इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द सोर्स चार्ज तो इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि पॉइंट पी जो है वो सोर्स चार्ज से कितनी दूर है या कितनी पास है द डायरेक्शन ऑफ ई वैक्टर ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ डिस्क्रीट चार्जिस इज डिटर्माइंड यूजिंग पोलीगन लॉ ऑफ वैक्टर्स तो इसकी डायरेक्शन पोलीगन लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन हम यूज़ कर सकते हैं या पोलीगन लॉ ऑफ वैक्टर हम जिसे कहते हैं उसे यूज कर सकते हैं आगे टॉपिक देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मैप पिक्टोरियली द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ कन्फिग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिस तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं ये मैप पिक्टोरियली मतलब पिक्चर के रूप में शो किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो करते हैं द कंसेप्ट वॉज डेवलप्ड बाय फेराडे एंड इज अ नॉन मैथमेटिकल वे ऑफ विजुअलाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड चार्ज कन्फिग्रेशन तो फेराडे ने इसका इन्वेंशन किया था और इसके अंदर हम कैलकुलेशन नहीं करते सिर्फ शो करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होगा एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एज अ पाथ स्ट्रेट और कर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक पाथ होता है या तो सीधा होगा या कर्ड होगा थोड़ा सा मुड़ा होगा सच दैट टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट तो वो इस तरह से होता है पाथ कि कहीं पे भी अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें अगर पाथ कर्व्ड है तो उस पर किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमें डायरेक्शन शो करता है इनफैक्ट इट इज द पाथ अलोंग विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली मूव इन द इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड कि ये एक पाथ है जिसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा अगर उसे इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड में रखा जाता है उस पॉइंट पर जहाँ पे हमने टेंजेंट की डायरेक्शन निकाली है ई फ्री टू डू सो अगर हम उस चार्ज को फ्री छोड़ते हैं टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट से तो वो पॉइंट उस डायरेक्शन में मूव करेगा सो इन फिगर वन बी पॉइंट सेवन फिगर के अंदर देखिए वन बी पॉइंट सेवन है ए बी इज एन इलेक्ट्रोस्टेटिक लाइन ऑफ फोर्स तो ए बी एक लाइन ऑफ फोर्स है इलेक्ट्रोस्टेटिक की द टेंजेंट टू द लाइन एट एनी पॉइंट पी अगर पी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई पी वैक्टर तो ये हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई पी वैक्टर दिखाता है एट पी सिमिलरली टेंजेंट टू ए बी एट क्यू गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ई क्यू वैक्टर तो अगर हम क्यू पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्यू पे डायरेक्शन को शो करता है द फील्ड लाइंस आर इन थ्री डिमेंशनल स्पेस 
तो फील्ड लाइन वैसे तो थ्री डिमेंशनल स्पेस में होती है ये हमने एक लाइन ली थी शो करने के लिए दो फिगर वन बी पॉइंट सेवन शो दैम ओनली इन अ प्लेन लेकिन इस फिगर के अंदर सिर्फ प्लेन के अंदर दिखाया गया है हाउ ये कैसी हैं ये पूरे स्पेस में फैली होती चारों तरफ होती हैं ये सिर्फ हमने एक्स वाई प्लेन में लिया है नेक्स्ट फिगर देखिए फिगर वन बी पॉइंट एट शोज सम लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज तो इस फिगर के अंदर जो एक पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे प्रोड्यूस करता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के थ्रू शो किया गया है ये टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं दीज आर डायरेक्टेड रेडली आउटवर्ड्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे होंगी बाहर की तरफ होंगी द लाइन्स ऑफ फोर्स एक्सटेंड टू इन्फिनिटी और ये लाइन ऑफ फोर्स कहाँ तक जाती हैं ये इन्फिनिटी तक जाती हैं मतलब इनकी जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर जाते हैं वो कम होती जाएगी और वो इन्फिनिटी तक बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है ऑन द कंट्रेरी लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू सिंगल नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर डायरेक्टेड रेडली इनवर्ड और इसके अपोजिट जो नेगेटिव चार्ज होगा उसमें लाइन ऑफ फोर्स अंदर की तरफ होंगी आगे देखिए फिगर वन बी पॉइंट टेन के अंदर शोज लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस तो ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का लाइन ऑफ फोर्स को शो करता है क्यू कोमा माइनस क्यू तो एक पेयर लिया है चार्जेस का तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ये शो करता है फिगर वन बी पॉइंट टेन फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल जो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है मतलब दो चार्जेस को यूज़ किया गया है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो किया है यहाँ पे दे शो क्लियरली द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या शो करती हैं ये म्यूचुअल अट्रैक्शन मतलब दो चार्जेस अपोजिट हैं तो उनके बीच में क्या होती है अट्रैक्शन होती है म्यूचुअल का मतलब कि दोनों तरफ से अट्रैक्शन होती है उसे म्यूचुअल अट्रैक्शन कहते हैं द लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस क्यों क्यों आर शोन इन फिगर वन बी पॉइंट इलेवन तो दो पॉजिटिव चार्ज लिए हैं दोनों इक्वल हैं तो उनको फिगर वन बी पॉइंट इलेवन से शो किया गया है दोनों चार्ज सेम हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को अपोज करती है जो इससे पिछला टॉपिक था उसके अंदर क्या था उसके अंदर एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही थी अट्रैक्ट कर रही थी यहाँ पे रिपल्सन होता है दोनों के बीच में आगे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टीन्यूस कर्व्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्टीन्यू कर्व्स होती हैं उनमें कहीं भी ब्रेक नहीं होता दे स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड एंड्स एट द नेगेटिवली चार्ज बॉडी अगर दो बॉडीज हैं एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं और नेगेटिव फील्ड चार्ज बॉडी पे जाके ख़त्म होती हैं नो इलेक्ट्रिक लाइंस और फोर्स एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी ये सरफेस से ही निकलती हैं उन बॉडी के अंदर नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर से ही निकलती हैं सरफेस पे से दस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म कॉन्टीन्यूस क्लोज लूप तो ये अंदर नहीं होती इसलिए ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं मतलब एक बॉडी में से अगर निकल रही हैं तो दूसरी पे जाके समाप्त हो जाती हैं पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं बनाती जैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाता है इफ देर इज़ ए सिंगल चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी अगर चार्ज सिंगल है या तो एक पॉजिटिव चार्ज है और या एक नेगेटिव चार्ज है तो ये स्टार्ट और एंड इन्फिनिटी पे हो सकती हैं फॉर एग्जांपल एग्जांपल में देखिए आपको क्लियर हो जाएगा ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज फील लाइंस वुड स्टार्ट फ्रॉम द चार्ज एंड एंड एट इन्फिनिटी अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो ये कहाँ से स्टार्ट होंगी ये चार्ज से स्टार्ट होंगी और इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म हो जाएंगी एंड ड्यू टू अ सिंगल नेगेटिव चार्ज अगर नेगेटिव चार्ज है फील लाइन्स वुड स्टार्ट फ्राम इन्फिनिटी तो ये इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगी और एंड एट द नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पे जाके ये ख़त्म हो जाएंगी वी शैल स्टडी इन यूनिट थ्री यूनिट थ्री में हम मैग्नेटिक लाइंस को स्टडी करेंगे 
दैट मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर कॉन्टीन्यूस जबकि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कॉन्टीन्यूस होती हैं क्लोज लूप ये क्लोज लूप की फॉर्म में होती है मतलब एक सर्कल सा बनाती है ये हम यूनिट थ्री में पढ़ेंगे आगे देखिए सेकेंड पॉइंट है टेंडेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर कहीं भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है उस पॉइंट पे थर्ड पॉइंट है नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन भी बन जाता है कि वाई नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती दिस इज़ बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी तो सामने फिगर में देखिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती अगर करेंगी तो पी पॉइंट पे अगर हम डायरेक्शन निकाल देंगे टेंजेंट ड्रॉ करके तो एक डायरेक्शन तो आ जाएगी पी ए और दूसरी आ जाएगी पी बी जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी पॉइंट पे दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हो। दिस वुड मीन दैट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेम पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल हैंस नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर तो कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस नहीं कर सकती फोर्थ पॉइंट है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर ये कंडक्टर की सरफेस के नॉर्मल होती हैं मतलब परपेंडिकुलरली निकलती हैं ये सरफेस में से सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है जो लाइन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की बोथ वाइल स्टार्टिंग और एंडिंग ऑन द कंडक्टर अगर कंडक्टर में से निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तब भी वो सरफेस के साथ नाइन्टी डिग्री बनाएगी और अगर एंटर हो रही है तब भी वो नाइन्टी डिग्री एंगल बनाएगी सरफेस के साथ देर फोर देर इज नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस के पैरल नहीं होती 90 डिग्री एंगल बनाती है फिफ्थ पॉइंट देखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडली ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेज अगर दो अनलाइक चार्ज हैं मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी ये हमने फिगर में देखा था और सिक्स पॉइंट है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जर्ट अ लेटरल प्रेशर ऑन अकाउंट ऑफ रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है प्रेशर डालती है एक दूसरे पर रिपल्शन की वजह से अगर एक जैसे चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो ये भी हमने अभी अभी इस फिगर में देखा था आगे देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज़ रिप्रजेंटेड बाय डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन से रिप्रजेंट किया जा सकता है नियर द चार्ज चार्ज के जो नज़दीक पॉइंट होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन्स होती हैं वो क्लोज़र होती हैं लाइन्स आर क्लोज़र मतलब एक दूसरे के काफ़ी पास होती हैं सरफेस पे या नियर द चार्ज कह सकते हैं सो द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स इज मोर एंड हैंज इलेक्ट्रिक फील्ड ई वैक्टर इज स्ट्रॉन्ग नियर द चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है चार्ज के नज़दीक अवे फ्रॉम द चार्ज और चार्ज से दूर द फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज सेपरेटेड चार्ज से दूर अगर जाते जाएंगे तो फील्ड लाइंस के बीच में गैप आता जाएगा वो सेपरेटेड होती हैं जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं फील्ड लाइंस दूर हटती जा रही हैं द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज स्मॉलर एंड हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड इवेक्टर इज वीकर अवे फ्रॉम द चार्ज तो चार्ज से जितनी दूर जाएंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी कम होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वहाँ पर दूर दूर होती हैं सो वी मे देर फोर डिफाइन तो हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली अ यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट कि एक पॉइंट के चारों तरफ का यूनिट एरिया अगर हम काउंट करें उसमें से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं वो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रजेंट करती हैं तो ये आपका आज का लास्ट टॉपिक है इन सभी टॉपिक्स को आपने अच्छे से पढ़ना है बार बार रीडिंग लेनी है इनकी 
और इनके नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर